ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து ஸோ இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது ஸோ நான் ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீனுக்காக எழுந்திரிச்சு கொஞ்சம் க்ளீனிங் வேலை சும்மா லைட்டாக வந்து ஹால் மட்டும் நீட் பண்ணேன் ஸோ இதுதான் அதுதான் ஆக்சுவலாக என்னோடய மார்னிங் வேலை ஏன்னா நைட் படிக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு மூடு இருக்காது ஸோ மார்னிங் எல்லோரும் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் இந்த பக்கம் பால் காய் வச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த பக்கம் ஹாட் வாட்டர் ஸோ இப்போ வந்து லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்றனால வேலைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ லேஸியாக இருக்கேன் ஸோ பாத்திரம் எப்போவுமே என் சிங்க்கில் இருக்காது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்க்கில் பாத்திரம் போட்டு வச்சுட்டு தான் நைட் தூங்கியிருக்கேன் ஸோ அது செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலுமே ஒரு லேசினஸ் ஏன்னா குட்டீஸ் கூடலாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு விட்டாச்சு ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும் கழுவி வச்சுருக்க பாத்திரத்தெல்லாம் வந்துட்டு நீட்டாக எடுத்து வைக்கணும் அதே போல் மார்னிங் என்னோடய இன்னொரு ஃபஸ்ட் டியூட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வேஸ்ட் பழைய வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து கட்டி வச்சுருவேன் ஸோ அது மார்னிங் போய் போட்டுடணும் அதான் ஸோ அந்த ஹாட் பாக்ஸஸ் அதெல்லாம் வந்து கழுவ போட வேண்டியது தான் ஓகே ஓகே கிச்சன் இப்படி தான் இருக்குது அப்புறம் கிச்சனில் வந்து ஒரு க்யூட்டான ஒரு பொருள் ரெண்டு பொருள் காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீலர் ஓகே ஸோ இது வந்து நான் ரொம்ப நாளாக ரொம்ப வருஷமாகவே தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் இது எப்போ எங்கே கிடச்சதுன்னா எனக்கு வந்து குளோபல் ஸ்டேஷ்னரியில் கிடச்சிது ஸோ பசங்களுக்கு வந்து நோட் புக்ஸ் வாங்க போகும்போது இது வந்து கிடச்சிது ஸோ இந்த பீலர் வந்து செம சூப்பராக இருக்குது ஸோ அது ஒன்று இன்னொன்று பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா இந்த குட்டி சாப்பிங் போர்டு ஸோ இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அந்த கேக்குக்கு ஃப்ரூட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் நான் எப்போவுமே ரெண்டு சாப்பிங் போர்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ ஒன்று வந்து பெயிண்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய லோகோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய கிச்சனில் ஸோ இன்னொன்று வந்துட்டு பெருசு ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணிட்டு இருந்ததை வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வச்சுட்டேன் ஸோ ஒரு அகெயின் நான் ஆர்டர் பண்ணேன் அது ரொம்ப பெருசாக வந்துருச்சு ஸோ அது வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே கொடுத்துட்டேன் அவர் வந்து அவருக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப வெயிட்லெஸ் ஓகே பிக் பாஸ்கெட்டில் தான் வாங்கினேன் வர்த் ஃபார் த ப்ரைஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ என் மாமனார் கொண்டும் எனக்கு ஒன்றும் வாங்கினேன் அதுதான் இது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வீடெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரலாம் ஸோ ஹால் பாருங்கள் ஸோ அந்த அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டக்கின்லாம் கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணணும் குட்டிஸ் அங்கே உட்காந்து விளாண்டுட்டே இருக்காங்க அப்படின்றனால நானும் விட்டுட்டேன் ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு ஜஸ்ட்டு லைட்டாக டஸ்டிங் வேலை செஞ்சு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இங்கே துணி மட்டும் மடிக்கணும் அதுதான் ஓகே ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே பால்கனியில் விண்டோஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விடுறது இதுதான் எனக்கு வந்து குடு குடு குடுனு முதல்ல இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து மாமனார் ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க ஸோ அவருக்கு வந்து இ பாஸ் போட்டு டாக்ஸியில் கிளம்பியாச்சு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட பெட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு வேறு புதுசு போடணும் ஏன்னா அவர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சிங் டைம் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து துவைக்க போடணும் அதுக்கப்புறம் நேற்று போயிட்டு ஹிம்னேஷ்தியாவுக்கு நிறைய வந்து அவங்க சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு தேவையான புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஓகே அதுக்கப்புறமா இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஏதோ ரோபோட்டோட ஏதோ பாட்டுங்க இது வந்து என் தம்பி வந்து ஹிம்னேஷ்க்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கான் இது ஆக்சுவலாக வந்து செவன் அண்ட் ஒன் ஸ்பேஸ் ரோபாட் அப்படின்ற ஒரு கிட்டு தான் ஸோ சூப்பராக ரோபோட் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு ஐ திங்க் இதில் வந்துட்டு இது ஐ திங்க் அது என்ன சொல்லுவாங்க சோலார் பேனல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இதில் வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அவன் உட்காந்து டெய்லி ஒன்று ஒன்று செஞ்சிட்ருக்கான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று செஞ்சான் அழகாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது அவனே உட்காந்து ஒன்று செஞ்சான் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பண்ணாங்க ஓகே என் தம்பி அவனும் சேர்ந்து செஞ்சாங்க அது சொல்லி கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது பண்ணிட்டான் இப்போ அவனோட ஃப்ரெண்டு வந்து கவ் மாதிரி செஞ்சு காட்டுறா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் போல் ஸோ அதனால் நைட்டெல்லாம் உட்காந்து புல்லாக வந்து ஏதோ கஷ்டப்பட்டு ஏதோ திணறிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் நான் வந்து வந்து படுடா தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து படுத்துருச்சு ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே இதை தான் நோண்டுவான் ஸோ இப்போ இது வந்து புது அடிக்ஷன் ஆகிடுச்சு அவனுக்கு ஸோ இதெல்லாம் பத்திரமா வைக்கணும் அப்புறம் ஐ திங்க் இது தான் இதை போட்டதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து ஒர்க்
ஸோ இது இப்படி தான் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து வெஜிடேரியனாக நான் வெஜிடேரியனாக எதுவுமே எனக்கு சொல்லலை ஹஸ்பண்ட் ஸோ அவர் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ என்னோடய வேலை என்னென்னா மில்க் குடிச்சிட்டு ஸோ இப்போ காஃபி வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிட்டேங்க நான் எந்த அளவுக்கு ஒரு காஃபி லவராக இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து காஃபியை நான் வந்து குடிக்கிறதே நிறுத்திட்டேன் ஸோ நேற்று வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா ஐ திங்க் அரௌண்ட் ஒரு ஒன் மந்த்க்கு அப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக ஒரு டூ சிப்ஸ் வந்து காஃபி லைட் காஃபி தான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ஹார்லிக்ஸ் தான் ஃபுல் டைமாக இறங்கியாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹாட் பாக்ஸையும் கழுவ போட்டுட்டு அந்த இடம்லாம் க்ளீன் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஆக்சுவலி கிச்சன் க்ளீன் பண்ணும் போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஸோ சில கிஃப்ட்ஸ் வந்து எங்களோட வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கு எனக்கு கிடச்சிருந்தது ஸோ அதை தான் நான் சொல்லணுன்னு இது வந்து ஆக்சுவலாக பிரத்யக்ஷா வந்து பெயிண்ட் பண்ணது எனக்கு வந்து இந்த புத்தா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லும்போது இதை வந்து உடனே பெயிண்ட் பண்ணி எனக்கு கொண்டு கொடுத்தா ஸோ செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து வெட்டிங் கிஃப்ட் கிடையாது அது முதல்லேயே எனக்கு கிடச்சிருச்சு நான் ஜஸ்ட் மேக்னட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்னடா இதுன்னு பார்க்காதீங்க இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தியா குட்டி வந்து அழகாக எப்படி எழுதியிருக்கா பாருங்கள் ஹாப்பி வெட்டிங் அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் உரு உருப்படியாக தெரில மறந்துருச்சு அதனால் விடிங் டே மதர் அண்ட் ஃபாதர் ஐ லவ் போத் மை மதர் அண்ட் ஃபாதர் ஸோ அந்த பேப்பர் கூட அழகாக கட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவளுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து தெரில ஜஸ்ட் ஷி வாண்ட்ஸ் டு கிவ் அ கிஃப்ட் அவ்வளோதான் அதனால் வந்துட்டு எப்படியோ கற்காமல் இருக்கான்னு பண்ணிட்டான் ஆனால் செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் இது அப்படியே இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னோடய ஒரு ஃப்ரெண்ட் பிரவீனாங்கிறவங்க கொடுத்தாங்க அவங்க இன்னொரு இயரிங் கூட கொடுத்தாங்க ஸோ அது உள்ளே இருக்குது நான் அப்புறமா காட்டுறேன் அப்புறம் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிம்னேஷும் பிரதிக்ஷாவும் சேர்ந்து பெயிண்ட் பண்ணது ஸோ எங்கள் வெட்டிங் டே அன்றைக்கி வந்துட்டு காலையில் குடு குடுன்னு ஓடி போய் சர்ப்ரைஸாக எங்களுக்கு வந்து திருட்டுத்தனமாக அவங்க வீட்டில் போய் பெயிண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அதுதான் இது ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு டாட் வச்சுருக்காங்க ஒயிட் கலரில் ஸோ இது வந்து பிரத்யக்ஷா இது வந்து ஹிம்னேஷ் அவங்க ரெண்டு பேரோட தம்போட இந்த தம்போ இல்லை லிட்டில் ஃபிங்கரான்னு தெரில அதோட டாட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு அவங்க பண்ணது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் போய் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் ஃபுல்லாக நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த வேஸ்ட் மட்டும் வெளியில் கொண்டு போய் போடணும் ஸோ மாமனார் இருந்தால் அந்த வேலையெல்லாம் அவர் பண்ணிடுவார் ஸோ இப்போ நான் தான் போய் பண்ணணும் ஓகே ஸோ க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து அம்மா வீட்டில் வெஜிடபிள் குருமா அண்டு சப்பாத்தி ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஓ கிளாக் ஆச்சு பட் எனக்கு வந்து பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கெலாக்ஸ் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக வந்து கெலாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப வந்து பசிச்சு பசிச்சு சாப்பிட போகும்போது அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு ஐ மீன் ரெண்டு கரண்ட் கெலாக்ஸ் போட்டு சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் பத்து மணிக்கே வந்து நம்ம நைன் தேர்ட்டிக்கோ ஒரு டென்னுக்கோ வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுக்கலாம் அம்மா வீட்டில் ஸோ இப்போ இதில் பால் விட போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் சேர்த்தாச்சு இது என்னன்னு பார்க்காதீங்க பேரிச்சம்பளம் தான் ஸோ ரெண்டு முழு பேரிச்சம்பளம் வந்து உள்ளே போட்டிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் வந்து மார்னிங்கே வந்து அயன் ரிச் ஃபுட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ உட்காந்து இதை தான் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் அம்மா வந்து வெஜிடபிள் குருமாலாம் செஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் போய் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மார்னிங் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து குட்டீஸ்க்கு வந்துட்டு எக் தோசை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ நான் யூஸ்வலாக வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போதெல்லாம் வந்து எக் தோசை போட்டு கொடுப்பேன் பட் இப்போ வந்துட்டு டைம் இருக்குது ஆனால் வந்து எதோ சாப்பிட்டுருக்கறனால மார்னிங் வந்து ப்ராப்பராகவே டின்னர் எடுத்து சாரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்துட்டு எக் தோசை ஸோ நான் வந்து எப்படி எக் தோசை போடுவேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து முட்டையை உடச்சி
இப்போ நான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நெய் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆயில் போட்டுக்கோங்க பட் கிட்ஸ்க்குன்றதுனால நான் வந்து நெய் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து வெந்ததுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் சைடும் திருப்பி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை தான் வந்து குட்டீஸ்க்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இன்னொரு தோசையும் ஊற்றிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட வைக்க போகிறேன் இதில் வந்துட்டு என்னென்னா ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கும் கெலாக்ஸ் போட்டாச்சு ஓகே ஸோ அதுக்குள்ளே நான் வந்து ஹிம்னேஷை காட்டுறேன் உங்களுக்கு அவன் வந்து போட்டிருக்க காஸ்ட்யூமை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நான் சொன்னேன் இல்லை காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே அவன் என்ன செய்கிறான்னு ஹாய்டா குட் மார்னிங் ஸோ எந்திரிச்சுட்டு இல்லை நீ போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் எந்திரி எந்திரிடா ஸோ ஆக்சுவலி வந்து அவங்க அப்பாவோட பனியனை தூக்கி மாட்டியிருக்கான் இங்கே பாருங்க போய் ஸோ ஓகே இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் தோசை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ ஹிம்னேஷ் வந்து அவங்க அப்பாவோட பனியன் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு அலப்புற பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ ஹஸ்பண்டுக்கு கெலாக்ஸ் கொடுத்தாச்சு குட்டீஸ்க்கு வந்து ஒரு தோசை ஊற்றியாச்சு இன்னொரு தோசை ஊற்றிட்டு அவங்கள சாப்பிட வச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து லன்ச் வந்து நாங்கள் வெளியில் தான் ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஸோ நல்லா ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து மூவி பார்த்து ரிலாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறேன் நான் ஆக்சுவலி டெய்லி ரிலாக்ஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனாலுமே வந்துட்டு லன்ச் எல்லாம் செய்கிறோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்துக்கும் விடுதலை ஸோ இன்றைக்கி வந்து லன்ச் அதாவது எனக்கு விடுதலை லன்ச் லன்ச் செய்கிறதுலேருந்து ஸோ கே நாங்கள் வந்துட்டு என்ன ஆர்டர் பண்ணுறோம் என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ போயிட்டு குட்டீஸ்க்கு வந்து இந்த எக் இன்னொரு எக் ஆம்லேட் ஐ மீன் எக் தோசை போட்டுட்டு சாப்பிட வச்சுட்டு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரியாணிக்கு போடக்கூடிய மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் யூஸ்வலாக நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அது இதெல்லாம் நம்ம போடும்பொழுது வாயில் தட்டுப்படும் போது பசங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்றைக்கி ஒரு பிரியாணி மசாலா ஒன்று வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை இப்போ நான் காட்ட போகிறேன் இது வந்து டிப்பிக்கல் பிரியாணி மசாலாவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இது வந்து நான் எப்போவுமே செஞ்சு வச்சுக்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் மசாலா ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ பிடிக்காதுங்கிறத நீங்கள் கூட்ட குறையாக செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பெரிய டேஸ்ட் வேரியேஷன்ஸ் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ என் நான் என்னென்ன பண் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்குவேன் இது வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்லாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் அரைச்சி பாக்ஸில் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கெடாமையே இருக்கும் ஒன்றுமே ஆகாது ஸோ இல்லை உங்களுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் எப்பவுமே வந்து அப்படியே பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்குவேன் ஸோ எனக்கு எப்பப்பெல்லாம் வந்து பிரியாணி ம பிரியாணி செய்கிறேன் பிரியாணி செய்யும் போது ஒரு ஸ்பூன் இதில் இருந்து நம்ம வந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ என்னென்னா எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் வந்து அதில் இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கடாய் பன்னீர் அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து கிரேவி டைப் ஆஃப் அதாவது நம்மளோட நாட் சாரி நான்வெஜ் ஸ்டைல் ஆஃப் கிரேவி பண்ணுற எல்லா ரெசிபீஸ்லேயும் வந்து நான் இதை ஆட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம என்ன எப்படி பண்ணலாம் இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ முதல்ல வந்துட்டு நமக்கு பட்டை கிராம்பு வேணும் ஸோ இது எவ்வளோ மெஷர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கண் அளவுக்கு தான் நான் வந்து ஐ என் கண் அளவுக்கு தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மேபி இது வந்துட்டு ஒரு டென் கிராம்ஸ் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் மேபி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஒரு டென் கிராம்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு கிராம்பு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு இது காரம் வந்து இதில் போட வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பெப்பர் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பெப்பரும் சில்லியும் நம்ம போட போகிறோம் அதையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா இது இது ஒரு குட்டி குட்டியாக என்கிட்ட மீது கொஞ்சமாக இருந்தது ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த லீஸ் இது ட்ரைடு ஸோ ஓகே ஸோ இதுவும் வந்துட்டு ஒரு டூ த்ரீ கிராம்ஸ் அந்த அளவுக்கு தான் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்களா ஸ்டார் அண்ணீஸ் இது வந்து என்கிட்ட மீதம் இருக்கிற கொஞ்சம் அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து அம்மா வீட்டில் வந்து எதோலாம் வந்து
அப்புறம் வந்து பே லீவ்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பிரியாணி செய்யும் பொழுது எவ்வளோ எடுப்பீங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து இப்படி தான் நான் அரைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்புறம் வந்து சீரகம் அதுக்கப்புறம் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம தாராளமாகவே போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து கசகசா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுவுமே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து மிளகாய் ட்ரை சில்லி வந்து ஒரு பத்து சில்லி கிட்ட நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ஸ் போடும் போது ஒரு பத்து சில்லி உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இல்லை பெப்பரும் போட்டு இதுவும் போட்டு எனக்கு காரம் அதிகமாக தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இது வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டு தான் அரைக்க போகிறேன் சம்மா வீட்டுக்கும் எனக்கும் சேர்த்து போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஸோ எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நல்லா பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து அரைச்சாச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சிக்கிட்டா போதும் ரொம்ப பவுடர் ஆகணுன்றதுலாம் அவசியம் கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் மசாலா பிரியாணிக்குள்ளேயோ இல்லை ஏதாவது கிரேவிக்குள்ளே போடும்போது அப்படியே இது வந்து கரைஞ்சிரும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பவுடர் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஒன் மந்த் வரைக்குமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி நம்ம ஒன்று ஒன்றா வந்து எடுத்து போடுறதுக்கு பதிலாக டக்குன்னு இதை ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டிங்கன்னா போதும் இதில் காரம் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் இதில் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மிளகாயும் பெப்பரும் நீங்கள் இதில் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் எனக்கு வந்து இது இப்படி செஞ்சு தான் பழக்கம் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை செஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மெஷர் போட்டுக்கோங்க மேபி என் வீட்டில் வந்துட்டு இப்போ இந்த ஸ்டார் அன்னிஸ்லாம் இருக்குன்னா என் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடுவாங்க ஐ மீன் அந்த ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து நான் குறைச்சிக்கிட்டேன் இல்லை உங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலாக இந்தந்த பொருட்கள்லாம் தான் போடுவோம் அப்படிங்கிறத தான் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் பாக்ஸ்குள்ளே எடுத்து மாற்றிட்டு போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா புட்டு மாவு வந்து விரவி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது என்ன புட்டு மாவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்து மாவு தான் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டு கப் சத்து மாவு என்கிட்ட வந்து சத்து மாவு கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு ஹெல்த்தியாக வந்து புட்டு இன்றைக்கி பண்ணிட்டோம்னா அந்த சத்து மாவு தீந்துரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு கப் வந்து சத்து மாவு ரெண்டு கப் வந்து அரிசி மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பச்சரிசி மாவு ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்து நீங்கள் புட்டுக்கு எப்படி வரவுவீங்களோ அந்த மாதிரி வரவு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்கிட்ட இந்த மாதிரி புட்டு குழல் இருக்கு ஸோ இதில் வந்துட்டு தேங்காய் துருவல் ஒரு லேயர் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கரண்டி நம்ம வந்து இந்த புட்டு மாவு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா வந்து தண்ணி வந்து தெளிச்சு தெளிச்சு வரவணும் இது வந்து நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் அடிக்கடி செய்கிற விஷயங்கள் தான் ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து இதுக்கு கடலைக்கறியெல்லாம் நாங்கள் சேர்த்த மாட்டோம் இதுக்கு வந்துட்டு சர்க்கரை போட்டு அதாவது நாட்டு சர்க்கரை போட்டு நெய்யோ இல்லை நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்றது வழக்கம் அதாவது வாழைப்பழம் வச்சுக்கோம் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் இப்போ ஒரு பாதி லேயர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி புட்டு மாவு போட்டாச்சு மறுபடியும் தேங்காய் பூ போட்டுக்கணும் ஸோ அது தேங்காய் பூவோடு சேர்ந்து சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் ஃபுட்டுங்க ஸோ இது வந்து வெறும் அரிசி மாவில் செய்யலாம் கோதுமை மாவில் செய்யலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி இப்படி செஞ்சுட்ருக்கேன் ஸோ இது மேலேயும் நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம் மேலே கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கலாம் குட்டீஸ்க்கெலாம் கொடுக்குற மாதிரி தான் நிறைய தேங்காய் போட்டுக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணி அவியில் வச்சுருக்கணும் ஸோ இங்கே தண்ணி வந்து இது பண்ணியாச்சு ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு குக்கரில் ஸோ இது வந்து குக்கரில் ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இது நல்லா ஹையில் வச்சு மேலே இந்த பக்கம் ஆவி வந்தோடனே சுருக்கி வச்சு செவன் மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வேகட்டு வெந்தோடனே எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட புட்டு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்து ஒரு பனானா வச்சாச்சு இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்க போகிறேன் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இல்லை நெய் ஊற்றி கொடுக்குறனாலும் கொடுக்கலா